Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Monsignor Alex Samante, ang Diocesan Pastoral Director ng Diocese ng San Pablo. Ako po ilubos na nag-aanyaya po sa inyong lahat na makiisa sa pagdiriwang ng buong bansa ng Pilipinas sa ikalimang daang taon ng pagiging Kristiyano. At dito sa ating Diocese sa San Pablo ay marami rin po tayong mga nakahanay na pagdiriwang Naanyayaan ko po kayo na makiisa po kayo sa mga gagawin pa po natin sa mga daraang, magdaraang mga buwan para po maging makaulugan at makiisa tayo sa masayang pagdiriwang na ito. Para po sa karagdagan po mga kaalaman tungkol sa mga pagdiriwang na ito, inaanyayaan ko po kayong tingnan po ninyo ang Facebook page po sa ating diocese ng 500 years. Ito po ay makikita sa 500 years of Christianity dash Diocese of San Pablo. Nandun po yung mga magiging activities at mga nagaganap na po sa ating diocese. At ito po ay inyong i-like at i-share para po mas marami ang maging uh, nakakaalam at nagiging mulat po sa kahalagahan ng pagdiriwang na ito. Sabi nga po ang ating pong um, lema or team for this series Gifted to give. Tayo po'y pinagkalooban ng Diyos ng handog. Dapat din po natin tong ihandog sa ating kapwa. Salamat po at pagpalain po tayo ng Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si... Saglit po, may nakalimutan ako. Yun, pwede na. Magandang araw po ulit. Ako po si Reverend Father Edwin Dusterio, ang kasalukuyang rektor ng San Pablo Theological Formation House, ang ating pong seminaryo dito sa Tagaytay City. Ako po ang natasang uh, pamunuan ang komite para sa pagdiriwang natin ng 500 Years of Christianity, 500 YOC sa ating diocese. Narito po ang mga magiging programa ng ating diocese para sa pagdiriwang na ito. Ang unang mahalagang petsa po na ating tatandaan ay ang pagbubukas ng ating diocese sa buong taong pagdiriwang na gaganapin po natin sa darating na Easter Sunday, April 4. Ito po'y bilang pag-alala sa unang misang naganap dito sa ating bansa noong March 31, 1521 na nooy Easter Sunday rin. Sa araw na ito, ating mapapakinggan sa misa ang humiliya ng ating Obispo Buenaventura Pamadiko. Gayun din naman, ating kakandahin ang official theme song ng 500 YOC na Gifted to Give. At hindi ibabalik ang tradisyon ng pagkakampana simbahan para sa Angelus sa ganap na ikaanim ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. At para naman sa mga yumao sa ganap na ikawalo ng gabi. Ang Jubilee Door ang isa sa mga importanteng simbolo ng kahalagahan at banal na grasyang ibinibigay ng pagdiriwang ng 500 YOC. Kaya sa April 14, bubuksan ng Jubilee Door ng Cathedral Parish of St. Paul the First Hermit ang inang simbahan ng ating diocese. Susundan ito sa April 18 ng pagbubukas ng mga Jubilee Doors ng dalawampu't liba pa nating Jubilee Churches sa buong diocese. Sa pagbisita po natin sa mga Jubilee Churches, narito po ang ating mga gagawin. Papasok sa Jubilee Door at mag-aantanda ng krus tutungo sa baptisteryo o sa inihandang lugar ng krusipiho upang ipahayag ang pananampalataya, tutungo sa sangtuaryo upang dasalin ang intensyon ng Santo Papa, ang intensyon para sa paglago ng pananampalataya, ang intensyon para sa paglago ng bukasyon, 
tutungo sa imahen ni San Jose upang dasalin ang panalangin kay San Jose. At panghuli, gagawa ng kawanggawa sa ating mga kapatid na lubos na nangangailangan. Sa mga di po naman makakapunta sa mga simbahan dahil sa pandemya, ilo-launch po natin sa June ang Virtual 500 YOC Pilgrimage. Sa April 10, 17 at 24 po naman magaganap ang isang webinar series na dadaluhan ng mga kabataan at mga estudyante ng ating Diocesan Catholic School System. Ito ay magpapaalala ng kasaysayan, ng pananampalataya, kultura at tradisyon ng ating lokal na simbahan. Maririn po naman kayo makiisa sa mga webinar series na ito sa pamamagitan ng pagdalo ng live stream sa ating FB page 500 Years of Christianity, Diocese of San Pablo at sa YouTube channel ng Seminaryo, San Pablo Theological Formation House, Tagaytay. Sa buwan din pong ito ng Abril, magaganap ang Commissioning and Vesting of the Mission Cross ng mga maninimba, lalo tigit ang mga manggagawa ng simbahan. Ating gagawin ito sa kahit anong araw ng linggo mula April 11, Divine Mercy Sunday, hanggang May 23, Pentecost Sunday. Ang mga nasuutan naman po ng Mission Cross sa simbahan ang mamumuno para sa commissioning o paglalagay ng Mission Cross sa mga kasama sa tahanan sa pamamagitan ng isang family liturgy na ipopost sa ating edi page. Sa mga sumusunod na buwan naman po, mula May hanggang March 2022, magaganap ang pagdiriwang ng Jubilee Months. Sa buwan po ng Mayo, Jubilee for the Family. Sa June, for the Religious Men and Women. Sa July, Senior Citizen. August, Priests and People Working for Justice and Peace. September, People Working in Agriculture and Aquaculture. October, Educators. November, Migrants and Itinerant People and Cultural Heritage. December, for the Youth. January, People Working in Public Transport. Feb, Doctors and Health Workers. And March, for the Politicians and public servants. Matatapos po ang celebration ng 500 YOC dito sa ating diocese sa April 22, 2022 sa pamamagitan ng pagsasara ng Jubilee Door ng Cathedral. Para po sa mga news and updates, makikita po natin ito sa ating official FB page na 500 Years of Christianity Dash Diocese of San Pablo. Inaasahan po namin ang inyong lubos na pakikisa sa mga magiging programa ng ating Diocese para sa 500 YOC. Pagdasal natin sa poong may kapal na gabayan tayo at mas pag-alabin pa ang ating pananampalataya. Kasama si Maria, na ina ng simbahan, at si San Pablo Unang Ermitanyo, ang ating mahal na patron. Tears awesome to behold He has made us all new We belong to this fall The gospel is a blessing But also a mission Yeah.
is now 500 years awesome to behold he has made us all new we belong to this Magandang umaga po sa lahat. Para po simulan po ang atin pong uh, second installment ng ating webinar series. Tinatawagan po natin si Brother Don Angelo Famil. Para po sa ating opening prayer. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Limang daang taon, Ama, sa loob ng mahabang panahong ito, patuloy mo kaming ginagabayan at inaalagaan sa pamamagitan ng iyong mabathalang mga kamay na puspos at naguumapaw sa pag-asa at pag-ibig. Sa iyo, Ama, kami ay lumuluhog at buong pusong nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Pakinggan mo ang aming mga pagsamo na biyayaan ng kabutihan ang mga taong nakikiisa sa programang ito 
na nagpupugay sa iyong walang hanggang kadakilaan. Ama, hayaan mong makiisa sa amin ang iyong banal na espiritu upang sa gayon ay aming maisa puso ang mga nilalaman ng webinar na ito. Panginoon, sa iyong habag kami ay dumadalangin ng kapatawaran sa kasalanan at sa iyong pag-ibig kami umaasa ng walang hanggang kasiyahan. Ang lahat ng ito ay among samo at dalangin sa banal na pangalan ng iyong anak na si Yesus na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Brother Don, sa atin pong panguna po ng atin pong prayer for today. Welcome po, mga kapatid, sa sabi nga po natin sa second installment po ng ating webinar series okay, na ng ating celebration for the 500 years of Christianity dito po sa ating bansa. Most specifically po, celebration po dito po sa ating diocese. At ang tema nga po natin para po sa sa second na webinar na ito ay The Fruits of the Local Churches, The Contributions of Local Missionaries, The Heritage and Culture. Uh, bago po din ang lahat, gusto po muna namin ding uh, i-acknowledge po ang mga umaaten po ngayon via dito sa atin pong Zoom. Yan. Mostly po, ito po ay from the uh, San Pablo Diocesan Catholic School System. Okay. Gayun din naman po ay gusto po naming i-acknowledge ang mga umaaten po sa atin pong YouTube channel, sa YouTube channel po ng seminaryo, San Pablo Theological Formation House Tagaytay. Gayun din po ina-acknowledge din po namin ang mga umaaten via po sa official Facebook page ng atin pong 500 YOC dash Diocese of San Pablo. Kaya po kung gusto po nating mag-shout out, meron po tayong mga moderators diyan sa kada Uh, online platform po natin. Kung gusto pong may bumate, uh, meron po tayong mga makikater po sa atin ng mga request na yon. Okay? At uh, request ko lang po sa lahat po ng kahalahok dito, kasama po namin sa atin pong webinar series, don't forget po to share this live streaming. Now, let us spread the faith, let us spread uh, this celebration by sharing this live stream. Uh, noong nakaraan po, uh, medyo nakatawa po kasi uh, umabot na po sa Diocese of Baguio yung ating webinar series na ito. Kaya po, yan, i-share lang po natin at para po uh, makalahok din po ang iba pa po nating mga kapatid. Hindi lamang po dito sa ating diocese, kundi pa po sa, sa iba din po nating mga kakasama po mga dioceses. Okay? Uh, gayun din naman po, uh, may I request po uh, kung maari po sana ay makapag Selfie po tayo. Kaya, di ba? Makapag-selfie po tayo ng at ng o kaya groupie. Tapos po ay i-post po sana natin. Okay? With the hashtag 500YOC uh, D San Pablo Webinar uh, na Webinar 2. Okay? Uh, ayan. So, kung gusto ma, mag, ano po sana, no? i-mag-selfie po tayo kung paano po tayo umaaten. Ngayon, okay, groupie po. Tapos po ay i-post mo natin sa atin pong Facebook account with the hashtag hashtag 500YOC D San Pablo Webinar 2. Yan para talagang ma iano po natin to, gawin po natin tong viral itong nangyayari po sa atin dito sa celebration na ito. Okay? At para naman po sa mga kasama po namin dito sa sa Zoom Uh, Nerequest ko po na sana, buksan po muna natin ang ating po mga videos. Open our videos. Tapos po tayo po muna yung magkakaroon. Hindi naman po attendance check. Kung baga ano lang, uh, group group photo. Okay, makikibukas lamang po ang inyong mga videos. Yan. Sige po, bukas-bukas po. Habang ginagawa po natin, habang ginagawa po natin ito, kasama po ang mga dito sa Zoom, Again po, inaanyahan po namin ang mga umaaten via YouTube, via Facebook uh, page ng 500 YOC na mag-groupie, ayan, tapos uh, o mag-selfie, tapos ay uh, i-post po sa sa atin pong mga Facebook account. Okay? Yeah. 
Sige po, yan. Pabukas po muna ng ating pong mga videos at tayo po yung magkakaroon ng group picture taking. Baka magkalimutan po mamaya eh. <laughs> yan, sige. Okay lang po. Yan, bukas, bukas po. Bukas. Yan, ayos, ayos po konti ng mukha. <laughs> Ayan. Okay? Sige po. Yung iba po, hindi pa po nagbubuka. Sayang naman. Open po ang atin pong mga videos. Okay. Agit po, habang ginagawa po natin ito sa atin pong mga Zoom attendees, inaanyayahan po ang mga umaaten via Facebook uh, page, live stream, gayon din po sa YouTube channel live stream na mag-groupie o oh, mag-selfie oh, mag kung paano po tayo umaaten ng ating webinar and then post it po on your Facebook account with the uh, hashtag, hashtag 500YOC di San Pablo Webinar 2. Yan. O, gawin po natin itong trending talaga. Okay? Ayan, mahalas nagbubukas na po lahat. Aha. Uh -huh. po. Ayos na po. Okay na po yan. Wag na, uh, yung mga book po ninyo, okay na yan. <laughs> okay? Sige. Uh, I'll be taking po the picture already. So, smile po. Smile kung... Again, depende po kung nasaan kayong screen sa akin. So, I'm, sabihin ko na lang po kung tapos na. Habang hindi pa po tapos, ay smile pa rin. Okay? So, I'm taking the, the first one. First screen. Smile. Okay? And then, for the second one. Smile po ulit. Smile. Hindi po natin alam kung nasaan kayo eh. Okay, yan. Thank you po. Thank you. Uh, so you can, kung gusto niyo po, you can already stop the vid your videos o pwede pong nakabukas pa rin. So go ahead. Okay lang. Yan. Okay. There we go. Again po, sa mga kasama po namin sa atin pong live stream, don't forget po to, to, to take a photo, selfie, groupie, on how you're attending this webinar. And then post po sa Facebook with the hashtag, hashtag 500YOC D San Pablo Webinar 2. Okay? Ayan. Sige po. Now, moving on po sa atin pong uh, program for today. Uh, gusto po, bago po tayo pumunta sa program pro, sa atin pong webinar proper, uh, pinapaalalahanan po ang lahat para po sa kanilang uh, TikTok output. Okay, lalo na lalo na po sa mga estudyante uh, po ng SPDCSS. Okay? Uh, so we really appreciate po yung mga nangyari po nitong nito pong gumawa po nitong nakaraan. Nagugulat po kami kasi umaabot po ng 47,000 shares. Ganon. by tas pa baba yan 50, uh, 30,000, 26,000. Uh, we really appreciate that po no uh, talagang i gamitin natin itong TikTok na ito para sa sa to, to evangelize people di ba uh, let us let us make sense on our communication let us make sense on posting in social media okay? kaya ginagamit po natin itong TikTok avenue na ito para po uh, mapakalat po natin ang 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 uh, pananampalataya, ipakalat po natin ito pong endeavor natin to celebrate the 500 YOC. Uh, ilan lang pong paalala para po sa, sa susunod po na gagawa ngayon ng atin pong mga webinar, ah, ng atin pong mga TikTok for this webinar. So, nung nakaraan po, ay uh, inexplain po sa atin na uh, ang bilangan po nung pagka Per section po, pag marami pong section per uh, per school, for example, grade 10, ay more than one section. So, dalawa o tatlo. Kung sino po yung pinaka, pinaka mas maraming points doon, sila, na, sila po ang mag-proceed sa second, sa second webinar TikTok. Okay? Uh, so, ib ibig sabihin po noon, uh, nag-advance po sila. So, advance na po sila sa kanilang 
uh, level of making the TikTok. Kung baga po, ang tawag po natin dito ay second round na ng ating uh, TikTok uh, webinar. So kung naalala po na, so yun nga po, kanin, nung, nung last time po ay mga per section, ngayon po, kung sino po yung pinakamadami from grade 10, so sa isang school lang po yun ha, so halimbawa, uh, Liceo de, halimbawa lang po ito ha, Liceo de Calamba, meron silang dalawang grade 10 sections, kung sino po ang pinakamaraming uh, points po doon, yung nag-share, nag-comment, uh, nag-react, sila po ang mag-proceed po dito sa atin pong second round. Okay? Na grade 10. So, ganoon din po sa grade 11, the section. Kapag uh, may nag, mayroon po sino pinakamarami doon, sila po mag-advance sa second round. Ganoon din, ganoon din po sa grade 12. Okay? And then po, how will we uh, how will we do that po? The same. Kung ano po, ang gagawan po natin ng TikTok ay ito pong webinar number 2 natin. Okay? So, yung mga nag-advance sa second round, ang magiging ka, ka, kasabayan naman po nila ay itong yung nanalo sa grade 11 at sa grade 12. So, kung halimbawa kami po, uh, ako ay grade 10, kasama ko sa grade 10, at kami po yung nanalo among the grade 10 sa school, ang magiging, ka, compete, uh, ang magiging kasabayan naman po natin ay yung nanalo sa grade 11 at yung nanalo sa grade 12. So, ibig sabihin po nito, kada school, ang expected po na TikTok ay tatlo. Okay, tatlo. Isa sa grade 10, isa sa grade 11, at isa sa grade 12. Inulit po, ang expected TikTok output na po ngayon per school ay mula, uh, mula sa grade 10, tatlo. Uh, tatlo po, isa, grade 10, pangalawa, grade 11, at pangalawa, grade 12. Okay, sila doon na, doon na po tayo magbibilang ng atin pong points in terms of reacts, in terms of comments, and in terms of shares. At hingin po namin ang tulong ng mga uh, at tawag dito ng mga CYM advisors para po naman sa pagbibilang po ng atin pong mga pointing sa pointing system na ito. Pwede ang TikTok po ay pwedeng gawin ng buong ng buong klase. So kung isa po, grade 10, pwede pong gawin ito ng, okay, lahat tayo gawin natin to Or isa lang po among the, the grade 10 pwedeng gumawa. Basta merong uh, representation, representation TikTok video ang grade level na ito. Okay? Again po, note, only one entry per grade, per grade level. So again, ilan pong TikTok videos per school ang expected? Tatlo. Isa sa grade 10. Isa sa grade 11 at isa sa grade 12. Ay ngayon naman po, brother, paano naman po yung mga, ah, halimbawa po, kami po yung section na, na mas mababa po dun sa number of points. Ano na po, gagawa pa po ba kami ng TikTok? Hindi na po kailangan gumawa ng TikTok. Okay? Ang kailangan na lang po natin gawin as proof po of ating uh, attendance and participation dito sa ating webinar, series, webinar number 2 ay gagawa, tayo po ay kasama na sa gagawa ng mga infographs, mga infographic outputs. Okay? So, from kung, kung, kung hindi po tayo nag-advance sa second round sa TikTok, ang klase, po nat, ang klase po, the whole class will make their infographic output per individual. Okay? So, sana po ay malinaw po yun sa atin, lalo na po sa mga advisors po natin, CYM advisors, o kaya po sa mga class uh, advisors po natin kapag ka so pag nanalo sa section level TikTok pa rin pong gagawin kapag ka hindi pag ka hindi na po umabot ang gagawin po na, na nila ay infographic output per individual okay sana po ay uh, ano po yun clear po sa atin mamaya po ulitin natin yun uh, at the end po of the webinar as to, to, to remind everybody for the TikTok, ang atin pong posting ay Monday. Okay? Ang, tapos po ang counting of scores po ay hanggang Thursday. Okay? Uh, yung announcement po of winner, actually ito po ay kinocoordinate na lang po natin sa DCSS office para po makita po ang kung sino-sino po yung mga nasa next level na. Okay? So, okay lang naman po na hindi na natin po i-present dito. 
Okay. May nagtanong po, Mr. Brother, pwede po ba kaming mag-post ng Monday ng gabi? O wala po naman problema yon. Ang, ang siyempre po, ang consequence lang nun ay siyempre may nauna lang nag-post. So dumadami na yung kanilang uh, points. Tapos tayo po yung medyo na, na-delay lang. So wala naman po problema. Ang consequence ka lang naman po ay babalik din naman po sa atin. Dahil nga po, uh, di ba kung, kung mas early, ah, kung early, earlier ang pagpo-posting, more chances na magkaroon kagad ng shares, magkaroon kagad ng likes and comments. Okay. Uh, again, for the shares, 5 points each. So yung nakaraan po, meron kami nakita 46,000 uh, shares. So times 5 na po kagad yon, 20,000 plus na po. Ay, 200,000 plus na po kagad yung points na yon. For the reacts, 3 points each and the comment ay 1 point each. Uh, again po, ang hinihiman po namin ng tulong na dito ay ang, ang mga CYM advisors po or any assigned teacher po. Per school na rin po siguro yon. Okay? Kasi po, tatlong TikTok lang naman po per school. So, tatlong TikTok po ang atin po sanang i, uh, itatali, monitor po for the scores. Post po. Ito po mahalaga to para po nakikita din po namin sa, sa amin po na susubaybayan namin. Post po with the hashtag uh, hashtag 500YOC D San Pablo Webinar 2. Okay? And with the hashtag as well of local churches. Again, hashtag 500YOC D San Pablo Webinar 2 and hashtag local churches. Kailan po lang posting? Monday. Ang, ang start po ng posting hanggang Thursday po ang pagbibilang. Okay. Uh, kung sino po yung magiging winner sa, sa school na yon so, so grade 10, tapos yung grade 11, tapos grade 12. Out of those three sa school na yon kung sino po yung mananalo, sila na po yung mag sa final round. Okay? So, yun po. So, one, two, three. Tapos kapag ka... I mean, uh, naging third placer, second placer po yung grade level na yon. Automatic po for the next webinar, infographic output na rin po ang hihingin sa mga estudyante. Okay? So, yan po. Uh, I hope po uh, malinaw po yun para po sa ating lahat. Ulitin po natin ito after the, after the webinar itself. Uh, ngayon po, gusto lang po sana naming i-acknowledge yung, uh, ito po, uh, yung TikTok video na we we saw it in terms when not in terms po ito of of the number of shares or the number of of the points pero in terms po of the content uh, pinatingin po natin ito sa mga brothers po at nakita po yung mga TikTok videos po at itong particular TikTok video pong ito ay nagustuhan po ng marami sa atin pong mga uh, brothers po dito specifically po dito po sa seminary uh, pa, uh, pan, panoorin po natin ito sa so maglit Okay? At tingnan po natin kung uh, sino po sila at ano po yung kanilang uh, ginawa. Noong ikalabing anima siglo, dumaong ang pangkat ng mga Espanyol sa Pilipinas na may layunin na palaganapin ang kristyanisasyon upang sakupin ang bansa. Nagsimula ang kristyanismo sa bansa na maging kaibigan ni Magellan, ang pinuno ng Cebu na si Rahumabon. At dahil rito ay nahimok niya ang walong daang Cebuano na maging kristyano. Matapos ito ay binigyan ni Magellan si Rina Juana na asawa ni Rahumabon ng imahe ng Santo Niño. Matapos ang digmaan ni Magellan at Lapu-Lapu ay naiwan ang imahe ng Santo Niño. Kung kaya itong taong isang libot siya manadaan ng aring naputlima ay nakita ng Espanyola si Juan de Camus ang imahe ng Santo Niño na kanyang inilahad kila Miguel Lopez de Legazpi at mga paring Agustino. Sumunod dito ay tinatag ni Legazpi ang araw ng paggunita para sa pagkatuklas ng imahe ng Santo Niño na kung tawagin ay pista ng sinulo. Dahil sa mga pangyayari na ito, ay tumatag ang relasyon ng mga Pilipino sa imahe ng Santo Niño hanggang sa henerasyon na yun. Gamit ang makabagong teknolohiya ay mapapakita ang pagtutag ng paniniwala ng Pilipino sa imahe ng Santo Niño at dahil rin dito ay mas naging malawak ang naging kaalaman ng bawat isa. Naging simbolo ng mga Pilipino ang Santo Niño kung kaya't naiangkop ng mga Pilipino ang pananamit ng mga profesional sa nasabing santo.
sa panahon ngayon, karaniwan ang pagkakaroon ng Santo Niño sa bawat bahay ng mga Pilipinong Kristiyano, kaya aming ipinahahatid ang simbolo ng pag-asa mula sa aming pamilya patungo sa inyo. Kino-congratulate po namin ang uh, ang sex grade level na gumawa po ito. Ito po ay uh, mula sa Liceo de San Pedro, okay, grade 11. Uh, from ang section po nila ay St. Luke the Evangelist. Yan. So again, grade 11, St. Luke the Evangelist ng Liceo de San Pedro. Bigyan po natin sila ng isang masigabong palakpakan. Uh, kung kung kayo po ay nasa Zoom, ganoon na lang po tayo o uh, kaya ay icon or ano. Okay? Congratulations po. Uh, ito po talaga yung yung video na pong ito uh, na gustuhan po ng mga brothers po natin in terms po of the content talaga ng ng TikTok video. Can we encourage po everyone to to make such videos? Ganyan. Ah uh, at para po to, as uh, thanks po sa 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 ginawa po nilang ito uh, uh, again po yon we we really iano po natin to ipopost po namin sa Facebook page po para po sa first part na ito ng webinar nung nung nakaraan po so para po makita din po ng mga sumusubaybay po sa atin pong Facebook page na ah ito pala yung yung ano yung sample ng mga ginagawa na TikTok ng mga estudyante ng mga kabataan ngayon para sa celebration na ito. Again, congratulations po sa grade 11, St. Luke the Evangelist ng Liceo de San Pedro. Okay? Maraming maraming salamat po. Uh, moving on po, para po, uh, isa lang din po uling paalala para po sa uh, infographic output naman na kailangan pong ma-accomplish po ng atin pong general audience. Gayon din, ng mga session levels na po ngayon na hindi na hindi na po uh, nag-proceed sa second round ng TikTok. Again, uh, reminder lang po ito, one infographic to summarize today's webinar. So expected webinar output po ay tatlo. Okay? Sa mga, sa general audience po tatlo ang kailangan para naman po sa mga uh, DCSS na syempre dahil hindi na nga po nag-proceed. So ngayon pa lang po mag-uumpisa yung inyong paggagawa sa webinar number two. One infographic per individual. Hingin po namin ang JPEG and PDF versions of the file. And po yun na hindi po siya OR. So parehas po. JPEG and PDF versions po ng file na yun. Ang deadline po ng pagbibigay ay sa April 22, Thursday until 11.59 p.m. po ito. Talagang ano to? Thursday talaga na pasahan. Makiki-email po sa e-gmail ng atin pong official gmail natin, dsanpablo 500 yoc at gmail.com. Don't forget po to to tick the the sub email subject. So submission, ito po, may sample niyan, submission, infographic output 500 yoc webinar 2. So dahil to na po tayo. At sa email content po, makikisabi ang inyong buong pangalan. Uh, medyo mahirap pong mag... Uh, um, nito pong nakaraan sa mga nagpasa po, may ilan lang po sa atin na uh, yung nai-attach na lang po yung ano, yun lang po yung laman ng email, yung attachments. So don't forget po to state your full name at kung saan pong school man yan o religious congregation po kayo kasali o parish, kung nirepresenting yung parish ninyo, can they state it there po. Okay? So maraming maraming salamat po. We I we also acknowledge po those who passed their infographic outputs. Napaka ano po sa so, dahil nga sobrang dami, very diverse. Ano po, uh, makikita talaga yung creativity ng mga lalo po ng mga estudyante ngayon. Kanya-kanya po kasi silang style, kanya-kanya silang uh, banat, di ba? Parang ganun po ba? Banat kung paano ma-represent yung summary of the first webinar series. Okay. Now po uh, we now with all of that we proceed po with the uh the the webinar proper na po for for today. Okay? So ag again uh this series po uh this 500 years uh 
series is uh the first po of the all the first series po of all the celebration of the one year celebration of our 500 YOC po sa atin pong diocese. At uh, again po ang atin pong parin speaker uh just like po last time last uh, webinar po natin again he is, he is currently the the director po of the cultural heritage uh, of the diocese of San Pablo. Currently, siya po ang spiritual director po ng seminario. Okay? Ito po, walang iba. Without further ado, uh, let us welcome our speaker for this webinar series, Reverend Father Gabriel Delfino. Maraming, maraming ano po, bigyan natin siya ng isang maraming o isang masigabong palakpakan. I icons uh, ano ano man yan paiki-clap po icon clap there we go para po sa mga Facebook and YouTube na uh, sumusubaybay pa heart pa puso or pa clap po sa atin okay yes okay po Father Gabi Maganda po mga po sa inyong lahat Tandaan natin Nung narinig natin ang pangalang Heso Kristo, hindi lamang tayo nagkaroon ng simbahan, nagkaroon tayo ng community, kaya ang epekto ng Jesus Christ ay nasa uli rin ng pabubuhay. Pero ang mga naging ahente ng pagbabago ay ang mga religious missionaries na siyang naging bahagi ng buhay ng napakaraming communities. So, doon natin makikita. Ang mga misyonero ay hindi lamang tagapagdala ng pananampalatayang katolikong kristyano. Tagadala din sila ng kabihasnan na pagganda sa nakagis ng kultura ng mga ninuno natin. Regalo nila, mga salitang Kastila, labor evangelisadora at labor sibilisadora. Yung labor evangelisadora, work of the gospel. Pinakilala nila yung Diyos na Ama ni Heso Kristo. Pero yung labor sibilisadora, work of civilization, nag-create sila ng bagong uri ng pamumuhay dahil larawan ito na naging kristyano hindi lang ang kaluluwa at isip kung hindi ang gawi ng mga tao. Kahit important ang kabihas ng dinala nila, nakabuti ito sa kabuuan ng karanasan ng ating naging bansa. Nagpalawak at nagpaunlad ang mga ito sa mga uri ng pamumuhay. Kasi kung isipin mo, basta merong napahalong ibang bagay, pwede itong makasama at pwede rin itong makabuti, pero sa kabuuan, masasabi natin naging beneficial yung, tatlo, yung tagpo ng kultura, ng banyaga, at yung pagtanggap natin, na masasabi mo parang nabura yung banyaga dahil naging atin na atin talaga. Mamaya makikita natin paano naging atin ang pagbabago na dinala nila. Lalo mahalaga ang konsepto ng moralidad na gumabay sa ating pagkatao at sa pagbubuo ng isang ng ating community at bansa. Kasi alam po ninyo, yung moralidad, yung idea ng ano ba ang tama at mali, nakaapekto sa pagbubuo ng community. Dati, madali silang magpatayan, tribo kontra tribo. Hanggang makita nila, kapatiran pala ang gusto ng Diyos. Kaya, yung sagpian ng mga tribo nakakreate ng community at yung sagpian ng mga community nakakreate ng bansa. Totoo, hindi perpekto. Kasi mga tao lang naman tayo eh. 
kulang man sa katarungan at sa kalayaan, naging mas makatao at madamayin ang uri ng pakikitungo sa isa't isa. Sinasabi nga sa history ng Pilipinas, kulang yung katarungan kasi may pang-aaping na ganap. At hindi masyadong malaya kasi hindi pa naman silang demokrasya. Pero kahit kulang yung dalawang yon naging makatao at madamayin dahil kapatiran ang binigyan ng pansin. Mula Batanes hanggang Hulo, ang mga grupo ng mga misyonero ay nagtayo ng mga pamamayanan at naging ugat ng bansang Pilipino at ng ating social consciousness. Kasi yung maisip ng mga taga-Batanes na kami ay kapatid sa pananampalataya ng mga taga-Sebu. Kahit maraming Muslim sa hulo, naisip nila kami ay bahagi ng Pilipinas mula sultan hanggang sa ordinadong tao. So, doon nila masasabi yung social consciousness, yung kamalayan tungkol sa lipunan. Doon nabubuo isang bansa at isang diwa dahil may iisang Panginoon. Damay-damay yan. Kasi hawa-hawa ang mga magaganda, katangian, pati na rin siguro ang kapintasan. Developing a culture of togetherness and contact. Itong litratong to, yung nakasulat sa baba na French, Vista ng Kabite, mula sa Manila de Bay. Narawan na ang mga tao ay hindi hiwahiwalay kahit sa gitna ng tubig, sila ay magkakasama at pinapakita ang malayong lunsod ng kabite na dinarayo nila. Sa ibang tao, ang tubig ay larawan ng separasyon. Pero sa mga sinaunang Pilipino, ang tubig ay komunikasyon. Kasi tatawirin lang namin, meron na kami makakatagpong kapwa namin sibilisado. So yung ugdaya ng mga tao, developing a culture of togetherness and contact, masasabi nila ay may kakilala kami doon sa malayong lugar na yon. Kaya siguro nauso ang pasalubong kasi dumadayo at nag-uuwi ng ibang uri ng produkto. Kaya nga kahit may nila nakakatanggap ay may pasalubong at siyara galing Bulacan o kaya otap galing Iloilo. Yun ang culture of togetherness and contact. Unawain natin yung salitang heritage and culture. Pag sinabing heritage, ito ang mga minana nating mga bagay, customs at mindsets from our past. Pag sinabing culture, ito ang way of life we practice and got used to. Kasi pag sinabing heritage, hindi lamang yung mga bagay na nahihipo, katulad ng mga bahay, mga damit, mga pagkain. Kasama rin dito ang customs and mindsets. Kaya nga yung pagmamano, yung... Lahat ng matatanda at tinatawag na lolo at lola, lahat ng mga taong sabihin natin ay hindi man kilala ay tinatawag na kuya at ate, mga mindset yon pero nagpapaganda ng ugdaya ng mga tao. Pag sinabi natin culture, hindi lamang yung mataas na kabihasnan. Mahalaga rin sa culture, ano ba yung way of life? Kasi yung sinasabing, ay, dagdag mo na to sa binili ko. Bahagi yun ang culture. Dahil 
may generosity, yung tinderang magdadagdag. Kaya doon natin masasabi, way of life, John ang muka ng uri ng buhay na nabago dahil nakilala natin si Jesus. Dahil sa madaming bayan ng kapuluan ay ang prior parish priest lang, ang representative of Spanish power and culture, naging mukha ng kabihasnan ang kanyang halimbawa at values na naka-influence sa standards ng kanyang community. Kaya nga, huwag nating iisipin na tayo ay sinakop ng kapangyarihan hindi ganun karami ang sundalong Kastila at isang bayan, isang pura paroko, doon nagkahawa-hawa. Ano ba ang kabihas na pag sinabing, inaway kayo, Father, bakit hindi ninyo inaway pabalik? Pwede sabihin noong pura paroko noon ay dadagdag lang ng kaharahasan kung aawayin ko din sila. So, ang kabihasnan ay nabubuo sa halimbawa at values. Kaya ang tao naging mas maunawain, maging mas mahinahon. Kaya nga yung mga raid noon na ang mga nahuhuli ay pinupugutan ng ulo ay eh unti-unting nawala dahil may kapatiran ng nabuo sa pagitan ng mga community. Tingnan natin ang mga influences ng Christian faith and civilization sa ating heritage and culture. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, ang pangalang Jesus ay hindi lang nagdala ng simbahan, nagdala rin siya ng civilization na merong epekto sa ating heritage and culture. Tingnan nyo to. A higher level of food culture and table setting. Marami tayong alimango, pero ang isa sa mga naidagdag ng kulturang kristyano, naisip nila na gumawa ng tortang alimango. Larawan nito na merong umusbong, umulad. Kung dati niluluto lang sa gata o kaya ay pasisingawan. Napasama na yung improvement. Hindi lamang sa mga rekado, kung hindi, paano ito kakainin? Nagkaroon pa ng sarsa na sweet and sour. Larawan nito na masarap ata kung merong hilaw na sibuyas at merong hilaw na kamatis. Larawan nito. May nag-improve sa food culture natin. Bukod sa mga ingredients na dinala nila, Hoy, huwag kayong magugulat ha. Dati sa Pilipinas ay walang baka. Walang bibe na yung puting-puti. May bibi tayo pero ibang klase. Dala rin ng mga misyonero ang mga tupa. Hindi natulang sa Pilipinas ang kalabasa, ang gisantes at mani, etc. Karamihan galing sa Mexico at sa Spain. Mga dating wala sa Pilipinas, tinuruan nila tayo na maggisa, Gumamit ng sibuyas, bawang, kamatis, gisantes, etc. at magbake. Ito ay napuna ng national artist Nick Joaquin. Kaya daw, dumawak ang Pilipino cuisine. Kasi, Maraming nabuksan, maraming nadagdag dahil naging open tayo sa pagdating ng impluensya na nagpayaman sa ating kultura. May impluensya ang Kastila, ang kare-kare, adobo, eskabeche, atsara at iba pa. Kasi yung kare-kare, 
Doon rin kinuha yung salitang karindaria. Mga tindahan sa tabi ng ilog kasi ang unang kumain ng kare-kare ay mga bankero. Pero yung maisip na halu-haluin, nagyang panansarasang mani, larawan yun. Lumawak ang taste ng Pilipino. Pati ang adobo, nilalagyan ng bawang, binigal at minsan toyo at meron pang adobo sa gata. Larawan yun. Tumaas ang level ng adobo. Eskabeche, marami tayong isda. Pero yung lagyan mo ng sweet and sour sauce, katulad ng iba pang mga putahe ng Chinese, at yung atsara, natuto tayong mag-preserve para may gulay lahat ng buwan ng taon. Pati yung mag-marinate, bago ihawin, natutunan natin yon Dahil naging mas malasa bago iprito, o ihawen ang mga karne at manok. Ngayon, bukod sa laman ng sikbura, mahalaga din yung influensya ng ating kalusugan. Ang nasa larawan, ang nakatayo ngayon dyan sa building na yan, ay yung campus sa Intramuros ng Lyceum of the Philippines. Yung gate sa tabi, nakatayo pa yung gate na yan, bahagi ng walls of Intramuros, Puerta del Parian. Pero ang old San Juan de Dios, Intramuros, Manila, ay binubuo ng simbahan, monasteryo ng mga Juaninos, at saka ng ospital. Kasi ang kanilang Unang panawagan, yung mga brothers of San Juan de Dios ay ang mag-alaga sa mga may sakit katulad ng kanilang tagapagtatan. Pero may mas nauna pa dyan. Larawan na hindi pinabayaan ang kalusugan ng katawan kasama ang kalusugan ng isip at ng kaluluwa. Nagdala sila ng science sa pagpapagaling ng katawan kaya nabawasan ang pagsangguni at paniniwala ng mga tao sa mga arbularyo, magtatawas, manghuhula. Hindi na masyadong natakot ang tao sa kulam, sumpa, naingkanto. Gumamit din ng herbal. Nag-alaga din sila ng mga lepers banyagaman o indyo. Kasi napupunan natin kung saan nag-advance ang science ng medicine, doon makikita na babawasan ang mga informal sources of health. Imbis na arbularyo na may kasamang hula, herbal. Nabawasan na, ay, kaya malaki ang tiyan mo, ikay nakulam. Eh, yung pala may problema na sa atay. Kaya nalinaw kami ay gagaling kasi may nakakaunawa at inalagaan ng lepers kasi larawan yun ng pag-ibig ng Diyos at ang mga unang nag-alaga ng lepers ay ang mga Franciscans sa Maynila. Inalagaan ng mga lepers na mga indyo Pati yung mga itinatapon na lepers galing Japan, inalagaan din nila. Si San Pedro Bautista, dating pinuno ng mga Franciscan sa Pilipinas. At later on, naging martyr sa Japan. Ang nakasuri ng medical benefits ng hot water mula sa bundok makiling sa lugar na tinatawag na mainit, galing sa silipang mainit, at siya ang nagbigay ng pangalang Los Baños. Wikang Kastila, Los Baños, ibig sabihin ang mga paliguan. Kaya nga sa libro ni Felix de Huerta, tungkol sa kasaysayan ng Los Baños, 
and doon yung analysis ng medical benefits ng hot water galing sa bundok makiling. Unang dekada pa lamang ng pagdating ng Christianity sa Laguna. Nasuri na maligo ka sa, sa, sa Maynit, sa Los Baños, makakatulong. Kaya pala dumami ang resort sa Los Baños at Pansoy. Yung mga paradito, yung mga direreyuma, nakita nila biyaya hindi lang ng Diyos, biyaya ng siyensya kasi nasuri at magandang maligo doon. Kasi hindi lang masarap sa katawan, magaling sa kalusugan. Malaunan ay nagtayo sila ng mga ospital sa Maynila, Cavite, Cebu at iba pang mga pangunahing bayan sa Kapuloan. Medicine was a form of kindness apostolate and not a form of profit. So, apostolate. Kaya noon, yung mga manong at manang ng simbahan nagpupunta sa mga ospital para magdala ng herbal, magbigay ng unan at humot, bahagi ng apostolate para sabihin kahit kami karamdaman, ikaw ay aarugain. Kabutihan ng kaluluwa, kabutihan ng katawan. Appreciating and harnessing the bounties of nature. Karaniwan sa Pilipinas ang tanawin na ito, bukid, tabakan ng mga dayabe, rainbow, mga puno, larawan nito na na-develop ang agriculture dahil may mga tao na interesado na ito ay pagyamanin. Kasi wag natin iisipin na ang mga dinudo natin ay eh lahat ay mahilig sa farming. Kaya nga noon, ang unang source of food ay hunting. Pero natuto na rin na mag-alaga ng hayop, mag-alaga ng halaman, magtanim ng malawakan para walang famine na mararanasan. Itinanim nila sa mga ninuno natin ang halaga ng malawak na agrikultura at pag-aalaga ng mga hayop sa halip na ubasa lang sa kasaganaan na regalo ng inang kalikasan. Kasi pag ubasa lang sa kasaganaan, may mga panahon na tagtuyot, mababawasan yung kasaganaan. So, para tiyak na merong pagkain, agrikultura na regular. Kaya nga noon yung paniniwala, yung ipunan ng palay na kung tawagin ay buliligan, mapuno lang yung buliligan na galing gawa sa sawali at kawayan, ay hindi na mauu, magugutom ang pamilya sa loob ng isang taon. So natuto silang maging provident. Natuto silang magsubi ng biyaya ng, di, ng kalikasan. Itinanim din ang value na magtabi ng mga inani at huwag maging ubus biyaya. Dahil dito, umulad ang pagtatanim ng palay, mais, tubo para sa asukan, liyong, kape, trigo, tabako, abaka, indigo, mga prutas at gulay. Kaya nga, kung isipin natin, sa ibang bansa, vegetable lang ang rice. E tayo, yun ang ating staple food. May bahagi ng Bisaya sa Mindanao, maes ang staple food nila. Would you believe may nagtatanim ng trigo noon para hindi nakukuha ng trigo para gawin ostia sa Espanya? May itinanim na trigo kasi maganda ang klima sa nagkarlang. Yung indigo, yon ay halaman na kinukunan ng coloring 
para sa mga tiles at mga pintura na rin at mga prutas at gulay. Kaya masasabing umunlad dahil hindi lahat important. Naitanim kasi bagay ang lupa, bagay ang klima. So, ang livelihood ay nagdudugtong-dugtong dahil nagkaroon ng kasaganaan at sana may naiingatan pa tayo. Nagdala din sila ng mga binhi na hindi likas sa Pilipinas. Ngunit maaring maitanim at mamunga dito. Mahalaga sa kanila ang food production para walang famine. Katulad ng binagit kanina, walang kalabasa sa Pilipinas. Huwag kayong magugulat pag sinabi ko na hindi natural sa Pilipinas ang kamatis. Pero ang mahalaga, naging karaniwan, umunlad at naging ordinaryong ordinaryo na. Kahit may mga spices sa Pilipinas, natuto tayong gumamit ito sa iba't ibang paraan, kaya sumarap ang timpla ng ating mga pagkain. Kaya nga siguro, nauso ang piyesta, may naipagmamalaki ng mga putahe na nakakaiba ang mga lahok dahil may agrikultura na pinagkukunan. Processing of the gifts of Mother Earth. Ang makikita po ninyo sa litrato ay isang pabrika na tinatrabaho ang mga fiber ng abaka. Kasi malaudan, ito ay gagawin mga lubed, mga malalaking lubed na gagamitin sa mga galyon at malaunan sa mga barko. Malaki ang idudlad ng kabikulan dahil sa abaka. At malaunan, nagamit din sa damit. Nagamit din sa iba't ibang mga fabric. Kaya doon natin makikita kahit sa Camarines Sur, meron silang tela na yari sa abaka at ang tawag doong tela ay pinukpok. May nagregalo nga sa akin ng telang pinukpok, pinagawa kong basement ng pare. Para sabihin, may magandang nagagawa galing sa fiber ng Pilipinas. Bahagi yun sa processing ng gifts of Mother Earth. Nagbabala din ang mga misyonero na huwag umasa lamang sa iisang produkto ng agrikultura. Yung tinatawag nating monocropping na malaki ang halaga sa ibang bansa dahil madaling magbago ang presyo dito at magdusa ang mga nagtanim at umasa ng sobra. Ito nga ang nangyari sa kape, palay, sugar cane at wheat. Kasi pag monocropping, maiisip mo, ang laki ng kita pag pinadala to sa abroad. Baka napabayaan ang pagkain. Baka napabayaan ang mga prutas. Pag bumagsak ang presyo, magdurusa ang buong community. Kaya nga, panahon pa ng Kastila, sinasabihan na yung mga taga-negros at ilo-ilo, huwag puro sugar cane. Kasi, pag bumagsak ang presyo ng sugar cane, magugutom ang buong bayan. So may mga leksyon, hindi puro kita. Mahalaga din ang tabayanan kasi kung presyo lang, madaling magbago, madaling bumagsak ang presyo. E kung nag-overproduce ka, luging lugi ka. Bukod sa mga agrikultura at medisina, inalagaan din ang mga karunungan ng tao. Ang nasa litrato ay ang library ng Lumag University of Santo Tomas sa Intramuros, Manila. Alam po ninyo, wala na ho yung building na yan. Nasunog ho yan noong panahon ng Second World War. Pero mabuti, ang maraming mga libro dyan, 
bago pa nasunog, nagdala na sa bagong UST sa San Paolo, sa Espanya Avenue. So nakasurvive, pero yung building, hindi. Larawan na gusto makilala ang karunungan tungkol sa bansa, hindi lang tungkol sa Diyos, tungkol sa kalikasan, pati yung litrato ng santo doon sa dingdel, na itakas yun. Nasa UST Museum ngayon, yung litrato ni St. Thomas Aquinas. Larawan nito, hindi lang tinuruan na tungkol sa Diyos, tinuruan tungkol sa mas malawak na daigdig. Bukod sa mga parish primary schools, sa bawat pueblo na nagtuturo ng four hours, ano yung four hours? Reading, writing, arithmetic, and religion. Malaunan ay nagkaroon ng iba't ibang uri ng paaralan. Tulad ng mga kolehiyo, universidad, akademiya, seminaryo, sentro de dibuho, Iberias artes, etc. Hindi pumayag ang mga misyonero na manatiling mangmang ang tao. Kasi mahalaga ang basic education, ang elementary at ang high school. Kasi bago ka matuto ng chemistry, natuto ka muna ng science na ordinaryo. Bago ka matuto ng calculus, natuto ka muna ng arithmetic. Bago ka matuto magbasa ng encyclopedia, nagbasa ka muna ng Pepe and Pilar. At bago mo malaman ang dogma ng pananampalataya, nagkatikis mo ka muna. Kaya tumaas ng tumaas. Would you believe si Manuel L. Quezon nagsimula siya bilang working student sa Letran. Kasi galing siya sa malayong bahagi ng Tayabas at naging kapista o working student sa Letran. At doon siya naging mahusay na debater, mahusay na abogado na naging presidente. So makikita natin ang daming uri ng paaralan para sa tumataas na kamalayan ng Pilipino. Sa mga ito ay lumawak at lumalim ang kaalaman ng mga Indyo at lumaganap ang pagnanais na maging titulado at mapasama sa mga ilustrado. Ang ibig sabihin ng ilustrado ay mga may kaya na may pinag-aralan kasi may mga may kaya na hindi masyadong lumawak ang kaalaman. Kaya pag sinabing ilustrado, enlightened, alam nila ang science, alam nila ang humanities, alam nila ang mathematics, at alam nila papaano uusan ang kabihasdan. Ilustrado ay enlightened. Kasama dito si Larisal, sila mabini. Kaya nga sinasabi ni Emilio Aguinaldo, hindi siya nakapag-aral masyado, may kaya siya, pero hindi siya ilustrado dahil nabatay yung tatay niya agad, hindi siya nakatapak ng kolehyo. So, may mga nagpatuloy ng aral sa mga universidad sa Espanya at sa ibang bansa ng Europa. Kaya nila pumasa sa Spain at sa ibang European countries kasi natuto sila ng mahusay sa mga koleyo at universidad sa Pilipinas. Larawan nito na meron palang mga classroom na malalaking kwarto, music room in Colegio de Santa Catalina de Sena in Intramuros, Manila. Ang mga kadalagahan ay tinuruan ng music. Hindi lamang piano, pati harp, pati mga rondalia, banduria. Narawan, ang kultura ay lumawak dahil may bukas na magturo at matuto. So larawan ito. 
dumagadap ang kultura dahil maraming bagay na gusto maunawaan. Hindi lang mga batang babae, pati batang lalaki, sa Ateneo, tinuturuan ang dami piano sa koridor at tinuturuan tumugtong para sabihin, kaya namin makinig ng maganda at kaya namin mag-compose. Ang sistema ng aral noon ay nakabase sa standard ng Spain at ibang European universities. Iba ito sa United States system. Ang edukasyon natin ay European style at standard. Kasi a United States system ay puro skills, yung mga pwedeng pagkakitaan. Pero yung European at Spanish style ay yung paglaganap ng wisdom. Kaya masasabi natin, lumawak ang isip dahil maniwala man tayo tindi, European standard ang aral sa Pilipinas. Hanggang maisip na lang, mahalaga yung kumita ng malaki na bago tuloy ang standard. So doon natin makikita, lumalim tayo. Kaya nga daw siguro nagkaroon ng revolusyon kasi na-educate ng mga paaralan ng mabuti ang mga unang patriot, ang mga ilustrado ng Pilipinas. Dahil din sa mga paaralan ay nagkaroon ng mga research tungkol sa mga bulaklak, halaman, prutas, chemistry, mga lindol at bagyo at sa iba't ibang area ng science. Meron isang paring Agustinia, si Father Jose Blanco, gumawa siya ng librong makapal, La Flora de Filipinas, tungkol sa mga bulaklak ng Pilipinas. At doon na unawaan ng ibang bansa ang yaman pala ng kalikasan ng Pilipinas. Yung chemical analysis ng tubig ng Los Baños, bahagi din yun ng research. Ang unang weather bureau sa buong Asia ay ang Manila Weather Bureau na itinatag ng mga paring Jesuit. Doon natin masasabi na uuna tayo sa science kasi may interesado na bantayan ang tungkol sa iba't ibang bahagi ng agham o science. Nagkaroon din ng training sa pagsasa, pagsasagawa ng bakuna sa mga probinsya upang mabawasan ang dami ng mga bata na namamatay sa tiknas, cholera, bulutong at iba pa. Alam po ninyo, yung lolo ko sa tuhod, ang kanyang unang trabaho, vaccination officer. Kasi ang daming namamatay, nasa libro ng mga lumang simbahan, minsan ang libeg sa isang araw umaabot ng tatlong po. Dahil mga bata, may epidemia ng tikdas, bulutong, cholera. Para mabawasan yun, eh meron paaralan na magtuturo paano ang pagbabakuna para hindi maraming namamatay. Yung lolo ko sa tatay, dati sampul silang magkakapatid at nag-survive lang sa, pag sa paglaki, e eh, aapat. Mga namatay sa kondera, yung iba nilang kapatid. So yung pagkakaroon ng training sa pagsasagawa ng bakuna ay malaking bagay na dulot ng schools and forms of research. Larawan nito ng embroidery class sa Ihas de Caridad, Asilo de Looban, Paco, Manila. Maraming natuto ng burda, kalado, at ibang palabuti sa damit dahil bata pa, tinuturuan na na pwedeng gumanda ang pananamit 
dahil nadagdagan ng sining ng pagbuburda. Kaya ko iisipin natin, mga batang mistisa, mga batang India, larawan, nagkagiging magkakaklase sila sa paaralan ng mga madre at tinuturuan papaano gumanda ang padanamit Siguro bahagi din papaano mag-repair at papaano maging modista at sastre. Lahat nagsisimula sa pagpapayaman ng naisip at kakayahan sa pabamagitan ng paaralan. Defense. Dahil naging mahalaga na ipagtanggol at proteksyonan ang mga kristyanong mamamayan mula sa atake ng mga piratang moro na bibihag at magbebenta ng mga tao sa slavery. Naging mahalaga na magtayo ng mga kuta at tore sa mga bayan na tabing dagat. Kasi meron tinatawag ng mga moro raid. At hindi lang para kumuhan ng bagay. Manghuli ng tao para ibentang alipin sa Borneo at sa Indonesia. Para hindi mak- makidnap ang mga tao. Minsan buong bayan. Meron pa ngang historical account na yung mga raid umabot ng San Antonio Kalayaan at dinala ang mga tao sa Mindanao, pati ang parish priest. Para hindi mangyari yon, naglagay ng mga kuta at tore sa mga bayan na tabing dagat. May nagsimula din ng maliliit na mga local navy para habulin at palayain ang mga nabihag ng mga pirata. So, lumaban para bawiin. Hindi lumaban para manakit, para sabihin, ipagtatanggol ang kapayapaan, ipagtatanggol ang kapakanan ng bayan. May mga prior missionaries na naging mandirigma. May tinawag na Padre Kapitan na nagbuo ng munting hukbo upang tutulan ang mga pag-atake ng mga pirata na buhat sa Mindanao. So, maraming nabawi si Padre Kapitan, isang misyonerong rekoleto na naging paninda para layuan ang mga bayan na sinasalanta ng raid ng mga pirata. Ito ay larawan ng gate sa lumang fort ng Portabaga sa Cavite Puerto. Isa lamang to sa napakaraming mga work of fortification. Marabi sa mga work of fortification ng Panahong Kastila ay makikita sa libro ni Padre René Habeliana S.J. Fortress of Empire. Pero hindi lang ito para sa mga Kastila. Ito ay para itaguyod ang kalayaan at ang safety ng mga bayan na sinasalanta ng ayaw magpailalim sa pamamalakad ng Kastila. Nagkaroon ng larawan ng pag-ibig dahil may pagdamay at may proteksyon. Dito natin makikita, bagi ng buhay ng Pilipinas ay ang lindol. Old Manila House damaged by earthquake. Doon natin masasabi na nasira ang pundasyon. Pero palagay ko naman walang namatay, maliban na lang kung may nabagsakan. Ang mahalaga, hindi gumugda ng lubusan ang bahay larawan ito, meron ding ambag sa larangan ng architecture. 
Dati ang mga bahay sa Maynila ay puro mga bato sa estilo ng bansang Mexico at Espanya. Pero nagkaroon ng sariling architecture style ang Pilipinas dahil sa mga leksyon ng karanasan mula sa mga sunog, lindol, bagyo at mainit na klima natin. So ang architecture, hindi lang style, hindi lang yung maganda. May mga leksyon. O malimit ang sunog, malimit ang lindol. Malimit ang bagyo, sobrang init, wala pang aircon. Ano ang mabuting architecture sa Pilipinas kaya nakadevelop ng Philippine style na architecture? Natututo tayo sa karanasan natin. Nagawa ng paraan na ang bahay kubo na kawayan sa wali at nipa ay mapalaki at maging kombinasyon ng bato, kahoy, at tisa. Ang uri ng bahay ay naibagay sa environment. Kaya nga yung mga lumang bahay, ang lalaki ng mga bintana. Pati sa may sahig, may sliding window para nakakapasok ang masarap na hangin habang natutunog ng tanghali ang buong pamilya. Doon rin makikita dahil marami ang bumabagsak na tisa, natuto na silang gumamit ng yero. Yung iba naman, kahit bato at kahoy ang bahay, ay nipa pa rin ang bumong kasi daw mas malamig. Larawan to na naibabagay sa pangangailangan ng tao dahil wag dating iisipin na kumo bahay kubo ay eh mahirap pa nakatira. Meron pa rin may, mga, may kaya na nanatiling pinalaking bahay kubo pero kawayan, sawali at nipa pa rin ang ginagamit ng materyales. Narawan nito ng Philippine architecture. Old houses sa Molo Iloilo built during the sugar industry expansion. Nawala, unti-unti, nawala ang bahay kubo kasi nung umunlad na ang industriya ng asukal, nagpagawa na ng mga bahay na matitibay. May tumatagal ng daan taon pero marami rin ang giniba ng digmaan. Doon natin masasabi sa pag-unlad ng kabuhayan, naging mahusay din ang larawan ng tahanang Pilipino. Naging mataas ang mga kisabi para hindi ramdam ang init ng bubungan. Malalaki ang mga bintana para may cross-ventilation ang mga nakatira doon. Sa pagunlad ng kabuhayan, umunlad din ang uri ng mga gusali, lalo na ang mga gusaling simbahan, mga paaralan at palasyo ng gobyerno. Ang style ng mga building ay Spanish-European, pero may influence ang Chinese at Filipino. Kaya kung iisipin mo, old house, pero sa loob, ay parang bahay sa Mexico at sa Spain. Ang ganda ng mga palamuti. Pero mayroong mga influensya na nakatulong para maging komportable ang mga bahay na ito. Mabuti na lang na alagaan ang mga lumang bahay sa Bigan, Ilocosur, dahil doon makikita pag naingatan, tatagal, ang mga sinaunang gusali, yung tinatawag nating heritage structures. Larawan nito ng Malacanang Palace no panahon ng Kastila. Hindi ito yung harap ng kalye, ito yung harap ng Pasig River. Parang bahay na malaki, pero larawan na kahit ang palasyo 
eh nagkaroon ng katangi ang Pilipino. Yung nakikita natin ngayong simentong Malacanang, ito ang pinagmulan. Ito ang Malacanang na nakita ni Jose Rizal at ng mga bayani. Naging bahay ito ng gobernador general ng mga Kastila, gobernador general ng mga Amerikano, panahon na ng Amerikano nung unti-unting naging konkreto ang Malacanang Palace. Style of dressing of women of the provincial elite. Isipin mo yung damit ng mga ninuno nating nasa mga tribo. I-compare mo dito sa bihis ng isang dalaga noong panahon ng Kastila. Ang laki na nang ipinagbago, naging mas elegante ang kanilang bihis. May impluensya ang simbahan at moralidad. Sa uri ng ating mga damit at pag-aayos sa sarili. Kasi bahagi ng turo ng simbahan ay modesty. At ang moralidad ay para sabihin mataas ang halaga ng kalinisan. Dahil sa sense of modesty and social decorum, nabuo ang unique style of dressing. Kaya, yung dati-rating simpleng damit ay nagkaroon ng iba't ibang bagong anyo dahil ang fashion ay nag-evolve. Nauso ang burda, kalado, hand paint, sequins, babae nagsusuot ng tapis, pagamit ng hat, baston, abaniko, belo at panyulito. Doon natin masasabi na dahil sa mga ito, hindi lang nagkaroon ng modesty ang babae at lalaki, nagkaroon din ng ano ba talaga ang bihes. Naabutan ko pa noon, bawal ko ba ng tanghalian ng nakasando, magsuot ka naman ng t-shirt bilang paggalang sa pagkain. So doon mo makikita yung culture ay yung bihes. Yung grooming, yung pagpapasa sa ayos ng sarili. Iba ang gupit sa China. Iba ang gupit sa Japan. At iba rin ang gupit natin. Kaya kung makikita mo, mas neat dahil neatness is a sign na tayo ay maayos na umuunlad. Larawan nito ng isang pamilyang may kaya. Pero tignan mo, lahat sila nakadamit Pilipino. Barong Tagalog sa lalaki at Maria Clara o David Mestiza. Noon, disenting babae ka kapag nakatapis pag lumalabas ng bahay. So larawan ito, kahit ang mga mayayaman ay tinanggap ang damit ng karaniwang tao. Hindi sila ganyan magbihis sa araw-araw. Baka yan ay pang piyesta, pang Pasko. Kaya noon, nalalaman namin binata na kami pag Pasko at ikaw ay 13 years old, magsusuot ka na ng barong Tagalog na long sleeve for the first time. Kaya nga yung barong Tagalog ni Kuya, apat kaming magkakapatid na lalaki, hanggang sa akin, naisuot ko yung barong Tagalog na abaka. Na iba ang ayos ng buhok ng mga tao kung ikukumpara ang hairstyle ng Japan, China, Indonesia at India. Yung pala mga taga-India, kaya meron silang turban, bahagi ng kanilang rehiyon, bawal magputol ng buhok hanggang kamatayan. So, mantakin mo kung mabubuhay ka ng walumpung taon, lahat yun nakalagay sa ilalim ng turban maliban na lang kung ikaw ay biglang makalbo. Sa China, yung kanilang trintas, larawan yon, yung pala ang sedula nila sa emperador. Kaya nung nawala na yung emperador, ginupit na yung mga trintas. So iba po yung ating buhok dahil iba yung values natin. 
natuto din tayo magsuot ng European clothes kahit mainit ang climate natin. Kaya malibit mong maisip si Jose Rizal ay eh naka-Amerikana dahil yun ang bihes ng ilustrado sa Pilipinas. Pero pakiwari ko, nagsuot din ng barang Tagalog si Jose Rizal. Para alam nila kung ano ang bihis sa Madrid, kaya nating makipagsabayan sa mga estilo at elegansya nila. Bahagi rin ng dinala ay ang mga visual arts. Larawan nito ng isang dingding na may painting sa simbahan ng buhi sa Bicol Region. Larawan na kahit sa mga malalayong probinsya ay may kakayahan na ilarawan hindi lang ang mga santo kung hindi pati ang mga ordinaryong tao sa kanilang iba't ibang kasuotan at sitwasyon. May ibang uri ng painting, sculpture at ornamentation ang China, Japan, India at Malaysia. Nakadevelop din tayo ng ating style sa ilalim ng mga pari at artists na European ang taste. So doon natin makikita. Ang sining ay lumawak, 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 lumalim at nagkaroon ng iba't ibang buka dahil kaya nating tapatan ang painting, ang sculpture at ornamentation hindi lang ng Spain kung hindi ng ibang bansa. Subalit may Filipino style of visual arts na makikita sa mga dekorasyon ng mga bahay at simbahan, sa pag-aayos ng mga bulaklak, pagpili ng mga furniture at style ng food serving. Halimbawa, do sa simbahan ng binangonan, ang dekorasyon sa tabi ng altar ay mga busel ng maes na carb. Sa mga bahay na luma, ay pati mga dahon ng anahaw ay ginawang carving doon sa koro ng Paiti, Laguna, yung pinaka kahoy na pundasyon ng koro ay may inukit na buaya. Yung holy water font sa pakil, sa ilalim na ugfan, ay merong imahen ng impacto. Larawan ng visual arts na maipagmamalaki at mabuti na lang ay naalagaan. Pati sa pagpili ng furniture, hindi puro important ang furniture. Ang mga Chinese at Pilipino mang uukit ay nagili, magaling na gumawa ng mga kama, mga sopa, at pati yung kung saan inilalagay ang mga unan. Nakadevelop ng furniture para doon. Kaya ang gaganda ng mga furniture sa Betis, Pampanga, dahil na ipagpapatuloy nila iyon. Pati ang pag-aayos ng bulaklak, tignan mo yung mga karo at altar natin. Iba ang bulaklak na inayos ng hapon sa Ikebana style at iba rin yung bulaklak na inayos ng mga dalagang Pilipina. May dalawang painting ni San Cristobal sa simbahan ng Paiti, Laguna. Ang nakapainting sa tabla ay mestizo ang itsura. Ang nakapainting sa adobe ay indyo ang itsura ng santo. Larawan ito na mayroong mga larawan na nabibigyan ng katangian. May mga imahin din tayo ng mahal na pirhen na mestisa, morena, at Chinese ang muka. Kunyari, yung mga birhen na ginagamit sa Flores de Mayo, kalimitan mestisa yung mga miraculous medal na imahen. Ang birhen ng Antipolo, morena. At yung birhen ng Lanabal de Manila, dahil inukot ng isang Chinese, 
mukhang babaeng Chinese ang mukha ng mahal na birhen. Ito yung binabanggit ko kanina. Dalawang style na sa Cristobal painting sa Church of Paiti, Laguna. Tignan niyo sa tabla. Kaya lang medyo damage ito ngayon dahil nagkaroon na ng bukbok na ngailangan na restoration. Ang itsura ni San Cristobal ay medyo mistiso. Pero kung titignan nyo itong naka-drawing, naka-painting sa adobe, na dingding, larawan, na talagang indyong indyo si San Cristobal. Larawan na may mga katangian na binibigyan ng buhay kasi baka nakaka-identify yung mga tao doon sa santo na kabuka at kauri nila. So doon natin makikita ang dalawang levels of Philippine art ang mabuti na iingatan po ng, mabut, ng mahusay para nakikita pa rin natin at sana makita pa ng susunod ng mga generations. Pati yung mga uri at estilo ng celebration. Iba ang piyesta at prosesyon sa Japan. Iba din sa Pilipinas. Iba ang karo at santo sa Vietnam. Iba din sa atin. Pati ang uri ng celebration. Awitin, tula at palabas sa entablado ay naging kaiba sa atin dahil sa impluensya ng rehilyon at pinag-aralan. Tayo may moro-moro, merong sarsuela, at merong mga dula. Doon rin natin masasabi, iba yung pasyon at iba rin yung ating piyesta kasama na yung mga palaro, ang perya at ang sabong. Talagang naging Pilipino ang mode of celebration dahil may impluensya ang ating pamayanan at gayon din ay ang impluensya ng pananampalataya. Larawan nito ng imahen sa Lomos Kalayaan, Laguna. Larawan ng Batang San Juan Bautista. Sa ibang bansa, si San Juan Bautista ay pinapakilala bilang lalaking gusto sa edad. Pero itong imahen ng Batang San Juan na nakaupo at ipinoprosisyon, larawan na merong pagtingin sa batang imahen ang mga Pilipino. Na kung merong Santo Nino ng Panginoong Jesus, may batang San Juan din na katapat ni Jesus. Kaya nga, may bagong imahen, wala pang sampung taon, nasa simbahan at kumbento ng Kalamba, larawan ng batang Jesus na pinaiinom sa kabibe ang batang San Juan Bautista. Ipinoprosesyon pa rin iyon pag piyesta ng Kalamba. Larawan na meron tayong mga selebrasyon na maaring yudik na kung sinabi sa unang webinar, ang batang Diyos kahit pala bata ay larawan ng kagandahang banal narawan din ang kapangyarihan na pwedeng sampalatayanan. Kaya sana yung uniqueness ng ating visual arts ay maalagaan bilang fruit of the local church development. Pati ang concept of birthdays at Saints Day ay napadagdag. Ang piyesta ng patron saint ay hindi lang naging spiritual, kundi naging cultural at social din. Nakatulog ito sa pagbubuo ng kapatiran ng mga tao at sa paglakas ng social unity. So yung mga piyesta, yung mga birthday, kaya nga meron na ako naabutan, kinakanta ang happy birthday, 
kasi may kaya yung bata, sinasabayan ng banda. Yung Saints Day, yung mga lola, naghahanda ng masarap na merienda kasi piyesta ng Santisima Trinidad, eh ang pangalan ng lola, eh Trinidad, may masarap na merienda. At anyayado, pati mga kapitbahay, doon nabubuo ang kapatiran ng mga tao at paglakas ng social unity. Kaya huwag kayong magugulat pag black rosary, bakit parating may merienda? Maliban na lang, kung walang-wala talaga yung pamilya, nakaranas pa ako ng black rosary, walang merienda, pero yung mga nagdasal, sila ang nagdala ng merienda para may pagsaluhan sa bahay na tumanggap sa Birhing Maria. Pati yung mga dekorasyon, mantakin nyo, ito ay altar of repose sa simbahan ng Bacalor Pampanga matapos na lumubog ang simbahan na iyon sa lahat. Bongga-bongga ang kanilang Webby Santo. Larawan ng visual art na pinatingkad ng rehidyon, pinatingkad at naging sariling atin. Maniwala kayo hindi, yung mga bulaklak na nakalagay dyan, uso kasi sa Pampanga ang bulaklak na papel. Mantakin ninyo ang ganda tignan. Kaya nga, kahit mga karo nila, huwag kayong magugulat, bulaklak ay papel. Narawan ng heritage ng visual art. Kaya nilang ipakilala. May may ipagmamalaki ang Mexico at Spain, may may ipagmamalaki din ang mga lalawigan ng Pilipinas. Sabi ng intelektual na si Alejandro Roses noong 1978 na maaring nagsimula ang ating pagiging nation o bansa sa pagdiriwang ng mga piyesta ng bawat bayan at sa mga celebration na nakakabit dito. Kasi hindi tayo naging nation dahil lamang nagkaroon ng gobyerno. Hindi lamang dahil nagkaroon ng constitution at human rights. Tayo ay naging bansa dahil nagkaroon ng pagkakaisa, pagdadamayan at ang lahat ng ito ay nagsimula sa mga selebrasyon sa pagdamay sa ordinaryong mga panahon. Kaya pag nawala ang pagkakaisa, ang pagtingin sa tama, ang pagtutol sa abuso, baka unti-unti nang natutunaw ang nation o bansa. So ang kapatiran ng mga tao, ito ang ugat ng pagiging bansa. At naging magkakapatid tayo dahil may Diyos na nagturo, may simbahan na nagsasabi, kapatiran ay buka ng presensya ng Diyos. So whether nation or simbahan, tayo ay nagkakaisa sa katotohanan, hindi sa kalukohan. Tignan mo yung mga tao na dumadalo ng piyesta ng translasyon ng Kiapo. Kahit ang mga bata ay eh, tinaturoan papaano mabuno kasi malauna ang paglaki nila sila na ang sasampa sa karo ng Nazareno. So hindi lang siya spiritual, siya ay cultural din dahil larawan ng pagkakaisa ng mga tao may iisa ang pananali. At i-retrain ang mga bata para sa ugnayan, para sa leadership at para sa cooperation. Dahil delayed ang development ng native Filipino clergy, ang paghamon at pagbabago sa naunang way of life or culture ay nais na gawa ng mga religious orders para sa higit na nakararabing mga tao at pamayanan ng ating kapuluan. Kasi 
yung mas maaga at mas malaking kultura ay talagang hinaharap at pinupurify. At ito ang naging buhay na pamana ng mga unang misyonero. Ang pamana nito ng pagbabago sa way of life ay bumuo ng higit na mahusay na pagtrato sa mga pamilya, mga nayon, mga bayan, at larger society. Naging yun ba ang karakter at values natin kumpara sa mga karatig na bansa na iba ang rehiliyon at kultura? Talagang naging kawagis tayo ng Diyos. Kaya nga noon, naghahanda ng piyesta kasi darating ang mga taga-baryo. Kaya nga ang, tama, ang tawag sa magsasaka ay kasama kasi kasama sa pag-aasikaso ng agrikultura. Doon natin makikita na kahit may kapintasan, nagsimula ang positibong pananaw. At yung positibong pananaw at yung pagtatrato ng maayos, talagang, talagang naging kawangis tayo ng Diyos. Kasi kahit yung kapatiran, may kinekwento si Nick Joaquin na nagbe-birthday si General Aguinaldo kahit nung hindi na siya general, ay may nagre-regalo pa rin ang mga itlog, may nagre-regalo pa rin ang mga gulay, may nagre-regalo pa rin ng mga pirasong tela na pwedeng gawing pagyulito. Ganon ang kanilang banding. Ganon ang pagtatrato dahil binuo sila at naging kawangis ng pag-ibig ng Diyos. People celebrating Easter in Akay, may kawayan, bulakan. Larawan nito, bago magpandemia, na mga tao ay naniniwala sa value ng muling pagkabuhay. Hindi lamang yung magandang tignan. Kung hindi, ipinagmamalaki natin na tayo ay bahagi sa pag-ahon mula sa kabataya. The community is alive because the Lord is alive. Confronting and purifying. A confrontation at purifying ng culture ay madabing uri. Dinuro sa atin, huwag matakot sa dilim, multo, impakto, laman lupa, gaway, sumpa, kulab at iba pa. Dahil nagapi na sila ni Heso Kristo. So yung faith ay isang nagpapatuloy dahil meron tayong pananampalataya na nagtagumpay na si Jesus. Di ba si Jesus ang nagsabi, Do not be afraid. I have conquered the world. Kasama do doon ang dilim, bulto, impakto, laman lupa, gaway, sumpa, kulam at iba pa. Number two, confrontation. Our faith is a religion of love, not a faith of fear and hate. May pananadig ka kasi minamahal mo yung pinananaligan mo ng Diyos. Hindi ka naniniwala dahil ikaw ay may takot lamang na baka ikaw ay buweltahan. At hindi ka naniniwala na merong puot sa taong kakaiba. Number three, tayo ay hindi tulad ng mga Chinese na mahilig sa 5-6, usury. Galing pala sa Chinese ang homosexuality natin. Hindi tayo fatalistic masyado at hindi tayo materialistic. Kaya pala naniniwala ang Chinese sa pungsoy dahil fatalistic sila. E sabi nga nung kaibigan namin Chinese, mamahalin para sumunod, magastos at sumunod sa pungsoy. Magdadasal na lang kami at itatrato namin ng mabuti ang tao doon kami sa swertihin. So makita natin. Yung usury, homosexuality, yung pagiging fatalistic, 
yung maging masyadong materyoso, yung pala ang na-confront natin sa mga Chinese. Dahil hindi tayo takot, larawan ng mga minuno natin, mga lolo't lola, may pagmamahal at respeto kahit sa patay. So larawan na nasa langit na may pag-ibig, hindi takot. Kaya may larawan, pinaghahanda pa rin ang putahing paborito sa araw ng kaarawan ng yubaong minamahal. Hindi tayo tulad ng Japanese na magpapakamatay dahil sa emperador. Nagsusuicide kapag napahiya at walang sense of eternal life tulad ng tinuturo ng Shintoise. Baka kaya natin maging martyr pero hindi magpakamatay dahil iniutos ng emperador kaya hindi tayo nagiging suicide bomber katulad noong mga kabikase noong gera. Simula noong 1800s, compared to other Asian nations, we have a clear sense of direction sa buhay. Nagdais na maging ilustradong edukado na may nais umunlad sa kabuhayan. So makikita mo, may mas malalim, mas malinaw na direk- direksyon sa buhay. Kaya until 1970s, ahit tayo sa ibang Asian countries, including Japan. Ewan ko kung bakit tayo nag-decline. Tandaan niyo yun, ha? Ahit tayo sa ibang bansa until 1970s. Maraming nag-aral sa UP Los Baños. Napaunlad nila ang kanilang agrikultura at forestry. Bakit tayo naiwanan? So, na-confront natin ang ibang kultura, napaunlad natin sila, bakit hindi natin mapaunlad ang sarili nating kultura at buhay? Mas develop ang sense of nationhood natin compared to the Malaysians and Indonesians. Kasi yung kapatiran nagsisimula sa openness ng tao. At yung kapatiran, yun ang ugat ng pagiging bansa. Siguro dahil may kanya-kanya mga raha at mga sultan, ang mga Malaysian at Indonesian, hindi agad na buo yung pagiging bansa nila. Kaya siguro nag-work sa atin noon ang demokrasya, ay eh madali tayong mag-usap sa isa't isa. Kaya hanggang ngayon, monarchy pa rin ang Malaysia. At sa Indonesia, malakas ang role ng militar to keep the country together. Tayo, we kept the country together dahil may malakas na nationhood. Paba na yon ng pagiging kristyano. Larawan nito ng bukid noong mga 1930s. Libreng tulong, bayan ni Hyde. Larawan nito ng pagkakaisa. Larawan ito ng pagtutulungan. Kahit ang katapat lang ng maghapon na mainit na trabaho sa bukid ay masarap na tanghalian at merienda, larawan yon tutulong ang tao sa kanyang kapitbahay kasi malino sa kanila ang direksyon ng buhay. Hindi sila naniniwala noon na kanya-kanya. Kaya iniipon ng dayabe, pakain sa mga baka at mga kabayo. Tulong-tulong at pagtapos makuha ang binhi, pamigay na ang dayabe dahil kailangan sa araw-araw na pamumuhay. Sabi ni Jose Rizal, mas edukado ang ating mga farmers compared to the farmers of Spain. Baka nakita niya, nung mamalagi siya at nag-aaral ng medisina sa Barcelona at Madrid, nakita niya, 
mas edukado dahil naalagaan ang interes at ang maturity at masasabing natuto sa siyensya para makita uulad ang kabuhayan, uulad ang agrikultura kasi mas edukado ang mga magsasaka. Natuto tayong maging self-sufficient sa maraming basic needs tulad ng rice, sugar, wheat, meat, fish, coconut oil, cotton, abaka, at marami pang iba. Kaya noon walang imported. Yung ibang bansa nag import mula sa atin. Dahil hindi tayo improvident. Kaya nga, pati yung ilang-ilang, kinukuha yung lages, ide-export sa France para gawing pabango sa Paris. Dahil natuto tayo na linangin ang mas maagang kultura. Ipinakita natin, kaya natin i-handle ang kaloob ng kalikasan at ng Diyos. Higit sa lahat, our way of life is based on love, not control or abusive manipulation. May pagmamahal tayo, kaya ito ang ipinakitan mas mahusay dahil ang pagmamahal ay pagdamay, pagsaklolo, hindi masyadong nagkocontrol, kaya hindi nga ho talaga dumami ang sundalong Kastila sa Pilipinas dahil kaya tayong pasunurin ng isang paring misyonero. Hindi abusive manipulation. Kasi nakikita natin na may pagkakaisa at yon ang nagkocontrol sa ating buhay na pakikitungo. Kasama na rito, we have a very wide sense of humor that help us survive adversity. Kahit yung katatawadan, nakakapasok sa mga seryoso at mga rehilyosong bagay. Pati si Jollibee, nagtutulak ng karo ng birhen. Baka sense of humor. Pero ang mahalaga, larawan ito na ang rehilyon ay larawan ng pag-ibig hindi lamang sa magagandang imahen, larawan, ito ay pagdiriwag ng sambayanan. Kaya nga noon binabantayan yung tuka ng manok ni San Pedro kasi pinag-aagawan, maganda daw anting-anting sa sabong yung tuka ng manok ni San Pedro. Kaya bantay na bantay pag ibinababa sa karo. So, yung sense of humor natin pumapasok kahit sa mga bagay na seryoso. Bago umalis ang isang praile sa kanyang parokya o misyon na kung saan siya nadistino ng ilang taon, nagpe-prepare siya ng report sa kanyang superior na sinasabi ano ang kanyang mga nagampanan noong kanyang termino? It was a record of his life during those years. Pinapakita ni Nick Joaquin sa kanyang libro Culture and History, ano ang report ng isang pare na nakatira malapit sa Baguio City. Halimbawa ng mga nire-report, ilang puno ang kanyang itinanin. How many cows, pigs, goats, chickens, ducks, etc. were increased? Ilang hectare ng lupa ang na-develop? Kumbaga, galing sa gubat ay eh naging farmland. Anong livelihoods ang kanyang naituro? Ilan 
ang ipinanganak, binigyagan, kinumpilan, ikilasal, at libeg na kanyang ginamparan. Lumaki ba ang population? May mga tao ba nag-migrate sa kanyang teritory? At marami pa mga informasyon. Ito ang nire-report, kumbaga terminal report ng misyonero bago siya umalis ng kanyang assignment bago lumipat sa bagong assignment. Ito ay isa sa mga livelihood na gustong itanim noon. House weaving by Manuel Lom as a handicraft was encouraged. Kahit ito ay larawan noong mga 1930s na, ito ay pinagpapatuloy pa rin. Dahil larawan, may kultura, may kanya-kanyang tela, ang bawat locality, dahil iba-iba ang raw materials, iba-iba ang tiyaga at ganda ng trabaho. It is the record of his witnessing on how he did the work of the gospel. Nabanggit ko kanina, labor del evangelio, and the work of civilization, labor del civilization. Much of what he, he reported were true and accurate because the town people and his successor, Friar, would verify his truthfulness. So, yun ang pagsisimulan ng kanyang kahalili. Meron na palang ganito, eh ano ang gagawin ko para maipagpatuloy, para mapaunlad. So, work of the gospel, katabi, work of civilization. Yun ang kanyang patutoo, yun ang kanyang witnessing sa trabaho niya. Larawan nito, nagpapatutoo sa mga naiwanan. Ang bahagi nito ng webinar ay address to us. If the people in the past were able to do a lot of good things for their community, are we doing what is good for all or are we destroying the beautiful task? Ito ay tanong sa atin. Kasi kung may napaunlad ang mga dinuno, mga lolo't lola, tayo ba ay may kakayahang gumawa ng mabuti rin o nawawasak ba natin ang magandang nakaraan? Ito ang tinatawag na counter witness. Sa Tagalog, kontra testigo. Kontra patutuo. Kung masama ang nangyari doon, tayo ay counter witness sa paggawa ng kabutihan. So ako doon, may mga suplado na ayaw makipag-usap sa tindera, ang counter witness natin, gagawa tayo ng ugnayan. Kung masama, ang counter witness ng una, ang counter witness natin, kabutihan. Kung maganda ang ginawa noon, tayo ay kontra testigo kung sinisira iyon sa gawain masama. So, pag ibinebenta ang mga bagay na kailangang ingatan at hindi naman talaga kailangan na ibenta, counter witness yun. Kasi ang mabuti ay pinalitan ng masama. Sa mga ugali natin, kung may magandang ugali noon, bakit may masamang ugali tayo ngayon? Yun ang ating counter witness. Have we been totally colonized and indoctrinated by outside forces? Alam nyo po, itong literato nito ay larawan ng isang batang ipugaw. Kinukop ng mga misyonerong Amerikano at iyang naka-Amerikana ay parehong bata noong siya ay 18 years old na. Natuto siya magturo ng Ingles. Nagbihas katulad ng mga taga-city. Pero napabayaan niya ang agrikultura, 
napabayaan niya, baka ang kanyang ugnayan sa tribo, kabawasan ang kapatiran dahil he was totally colonized and indoctrinated by outside forces. May pagbabago, tanggapin natin. Pero sada, hindi maisakripisyo yung tunay na banal at mahalaga. Larawan tayo na merong nananatili at sana ang manatili ay eh hindi kapintasan kung hindi dangal, pag-ibig, paninindigan, katarungan, makatao, makadyos. Yun ang pwedeng magkaroon ng iba't ibang uri ng buka pero wag sana dubusang mawala. Baka natuto siya magsalita ng Ingles pero baka kinamumuhi at niya ang salitang ipugaw. Wag sana magyari yun. A development ng local society sa Pilipinas ay bunga din ng development ng local church. Naging motor ng pagbabago ang simbahan na nagmalasakit sa taong bayan. So katulad ng sinabi ko kanina, para akong silang plaka, nung makilala natin ang pangalang Jesus, hindi ito na natili sa rehilyon, ito ay nagbunga ng bagong bayan, bagong kultura, bagong ugdayan, pagpapalalim sa tao. Dahil nakilala ang pangalang Jesus. Sa pagbiliwang ng 500 years ng Christianity sa Pilipinas, balikan natin ang mga mabubuting nangyari sa nakaraan at sikaping iwasto ang hindi maganda at banal. Bahagi tayo ng evaluation ng ating lipunan at kwento ng bansa. Larawan ito na merong evaluation na nagpapatuloy kung interesado tayo mag-evaluate. Hindi lamang ang sarili, ang lipunan at ang kwento ng bansa ay kasama rin sa evaluation. Huling hamon. Papayagan ba natin na ang mga pangit lang sa ating time ang matatandaan. Sana tulad na mga misyonero at mga tao noon, tayo ay baging bahagi ng solusyon, hindi bahagi ng problema. John ang malaking habon para tayo maging witnesses at hindi tagapinsala. Tayo ay maging Bahagi ng solusyon, hindi bahagi ng problema. So tayo ang patuloy na fruits of the local churches. Kung may pagbabago noon, sana may pagbabago din na nagaganap. Pagbabago dahil dumadami ang solusyon at hindi ang problema. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po, Father Gabi. Ayan. Okay. Uh, yan, kung maganda nga po yung hamon po sa atin ngayon, no? Are we counter witnesses, witnesses against ourselves? Tayo po ba ay mas nakikita ba natin yung mga uh, masamang mga nangyari sa history? O do we move on? Or we cherish the the good memories, the good events, the great events, and then we move forward. So magandang hamon po yun para po sa ating lahat ngayong webinar na ito. Now po, we, we open ourselves for the questions. Uh, maaring mula po dito sa Zoom. Maari pong uh, mula sa Facebook page o kaya naman po sa YouTube channel natin. Mayroon po bang questions? Okay. Uh, while, for, while formulating po, uh, again, we thank everyone po for sharing this live stream.
We thank everyone po for participating and attending in this webinar series. Meron po ba? Okay. Uh, it's, meron po tayo mula sa YouTube channel. Okay. Uh, para po tulungan tayo dito, tinatawagan po si Brother Don. Okay. Brother Don? Okay. Magandang tanghali po sa inyong lahat. So, dito po sa ating YouTube channel, meron po tayong isang nagtanong mula kay Sin Desmus 100. So, Father, has not the face of our church gone through metaphor metamorphosis too? What change from the past should our church have retained? So, yan po ang kanyang tanong. Alam po din nyo, ang mga pagbabago ay hindi lamang sa mga exterior na bagay. Higit sa lahat, ang pagbabago, yung tinatawag na metamorphosis, ay kailangan dumalim sa kalooban. Kunyari, napaka-participative natin noon. Pero parang nabawasan. Baka yun ang metamorphosis na kailangan mangyari sa simbahan, sa tao, sa lipunan, sa pamilya. Tandaan natin na ang dibusyon ng parokya ay nagsimula sa dibusyon ng pamilya. Kaya nga ang pamilya ang unang simbahan. Kaya nga Kung meron tayong nanaise na mag-metamorphosize sa simbahan, babalik hindi lang sa mga pari at madre, kung hindi sa mga tao rin. Kaya nga yung empowerment, muling balikan ang pananalangin sa simbahan. Believe me, it looks so simple. But it is the root of all things. Mahilig ulit magbasa para mas permanente ang karunungan at hindi puro opinion at hakahaka. The church was born in the past. It has to be reborn in the present. So, kaya nga kahit ang ubispo natin, ang tawag niya sa sarili niya, Obispong lingkod ng San Pablo. Doon makikita na ang pare ay hindi hari. Pero kailangan maganap ito hindi dahil iniutos mula sa itaas. Kailangan maganap ito dahil nakita natin ang pakakailangan ng kasalukuyan. Maraming salamat sa tanong na yun. Sana po Kung may bababago sa simbahan dahil we are equally constructive like the earlier missionaries and Filipinos. Salamat po. Thank you po, Father. Uh, any more questions po from the crowd? Wala po sa chat? Wala na rin po. Mula naman po sa YouTube channel. Meron pa po ba, brother? Okay na po. Facebook. Mukhang makagutom na po yata eh. Kaya... <laughs> Kaya mga sa bagay po. Kung nakikinig niyo po kanina yung bell, yun po yung bell po ng Angelus na po dito po sa seminary. Ayan. So, kung wala na pong questions, uh, pasalamatan po muli natin si Father Gabi. Okay. Balakpakan po natin si Father. Ayan. Maraming maraming salamat po. Ayan. Thank you po. Uh, thank you po sa second part na ito ng atin pong webinar series. Salamat po, Father. Okay. Uh, ilan na lang po mga paalala po. Mabilis, quick uh, reminders po para sa ating lahat. Again, yung sa TikTok po natin for the uh, DCSS ay for the second round, ang mga mag magpa-participate po ay yung mga naging winner na per section Sa grade 10, sa 11, at sa 12. Ang expected output po, ilang TikTok, tatlo pong TikTok videos per school. Again po, ito po ay DCSS. DCSS. Okay? Isa po sa grade 10, isa sa grade 11, at isa sa grade 12. 
next po ay uh, Uh, ang posting po ay sa Monday ay, ang sa Facebook. Ang counting po natin sa course ay hanggang Thursday. At ang uh, announcement po ng winner, sa part na lang po ito ng, ng, ad, ng ad hoc committee at ng DCSS office ay sa Friday. Okay? Ito po ang mga pointing system natin. At dinihingi po namin ang mga ang tulong po ng mga CYM advisors po at ng mga assigned po na teachers sa pagbibilang po, pagtatali ng course po natin ito. Don't forget po to place the hashtag para po maging official talaga. Hashtag 500YOC D San Pablo Webinar 2. At saka po yung plus the hashtag local churches. So dapat dalawa po yung hashtag na to. Hindi lang po isa, hindi lang not, the, not either but both of them. Both hashtags. Okay? Uh, ang winner po sa, tatlong, sa grade 10, 11, and 12 sa school na yon. Isa lang po magiging winner doon at mag po siya sa third round ng atin pong TikTok video. Okay? Para naman po sa mga uh, gagawa po ng infographic natin, infographic outputs natin, uh, paalala po again, isang infographic po, isang tao, isang infographic, isang webinar series summary. Ito po ay infograph, hindi po ito poster. Okay, hindi po din uh, parang uh, screenshots lang ng mga mga slides kanina. Ito po ay dapat ay mismong uh, understanding, interpretation, summarization po nang nangyari for in today's webinar. Okay? Ang mga kalahok po dito sa infograph ay yung mga una hindi po part ng DCSS. So for example po, ang pinakamadami pong nagbigay sa amin ngayon ay from the Colegio the son of Colegio de San Juan de Letran ng Kalamba. Okay? So, yun po. Yan. Tamang-tama po sila. Dahil hindi po sila part ng DCSS, ang kanila pong gagawin ng infographs. Gayun din po naman sa mga parishes o sa mga religious congregations na nais pong sumali. Okay? So, yun po yun. Pangalawang gagawa po ng infographs ngayon, starting today, ay yung mga sections po ng DCSS na hindi na po mag-proceed sa second round. So, imbes na TikTok po ang gagawin, ang gagawin nyo na po per student ay mga infograph outputs. Okay, to be sent din po sa Gmail po ng uh, 500 years. Para po sa mga instructions na ito, nakapost na po ito sa ating pong Facebook page. Isa pong, isa pong FB post para sa TikTok at isa ding post para po sa infographics natin. Okay, uh, may humabol po na question mula po dito sa Zoom. Uh, tinatawagan po natin si Brother L.A. para po dito sa question ito. Okay, good morning. Merong nagtanong galing sa Zoom, galing kay Joseph Rodney Atienza. Ang tanong niya ay, Father, What words can you say about those who push too much about the negative effects of the colonization? Huwag kang magugulat sa salbun ko. Colonization is bad. It's bad. Yun ang kaisipan ngayon. Pero something or a lot of good followed colonization Kasi ginawa tayo mas malawak, mas malalim. So katulad ng globalization, merong negative, may positive. Pero ang malaga, ano ang tugon natin? Kasi noon, person to person, ang colonization ay hindi katulad nang nangyari sa colonization sa modern times kasi wala naman talagang hukbo na talagang sumako. So larawad ito, i-balance ang view sa colonization. Na merong na buong Pilipino nation dahil pinag-isa tayo pero kung meron pa tayong pwedeng i-improve, gawin natin. Kasi ang colonization, hindi lang noon. May nagsasabi nga, globalization is a form of colonization. 
sana mang ibabaw. Ano yung matino, ano yung paninindigan ng Pilipinong naliwanagan. Salamat po. Yeah, thank you po sa katanungan iyon. Oh, may ano po yun ah? Uh, medyo malalim po yun na, na tanong. Salamat po, Father. Thank you po sa pagsagot na ito. Okay. Meron pa po bang habol? Meron po ba? Ayan, mukhang talagang ano na po. Mukhang talagang gutom na gutom na po yata. Okay. So maraming maraming salamat po. Again, uh, uling paabol po sa infographics. Ang infographics po ay uh, uh, para po sa hindi DCSS. So outside DCSS po ah. Uh, ito po ay ay optional kung gusto lang po nating makatanggap ng e-certificate. So example po, ito po yata ang mga sa Tagaletran, sa Kalamba, ay gusto pong makakuha ng e-certificate. Kaya ngayon po sila po ay nagpapasa po sa atin ng mga infographics nila. Kung tayo po ay general audience at gusto lang po nating makinig, no need po to pass this infographics. Pero po, para po sa mga DCSS, ang infographics po, yung ito po yung ano ay hindi na po mag-proceed, okay? Para po sa mga DCSS, ito po ay kinakailangan kong gawin. Ito mga infographics ito. Ito po ay magiging proof po natin din na tayo po ay uh, yung participation po natin dito po sa atin pong webinar number two. Okay? So sana po ay malinaw po iyon sa atin pong lahat. Okay? Uh, ha? So kung wala na po, wala na po tayong dapat gawin ay para lang bago po tayo bago po ang final blessing popost po ulit namin ito ang mga attendance check po para sa ating lahat marami po last time po marami pong nalilito nalito tungkol dito ito po paglilinaw dalawa pong klasing uh, links yung isa pong link ito po nakikita natin SPDCSS participants ibig sabihin po ang mga estudyante po ng DCSS ano ano po to lahat po yung 20 sa uh, liceo lahat po ng liceo kasama po yung ICCS Santa Cruz pati yung ICCS Cal uh, Kalamba lahat po kayo ang gag ang pupuntahan niyo pong attendance uh, sheet ay itong una SPDCSS. Huwag po tayong pumunta doon sa pangalawa. Kasi nga po yung pangalawa ay para nga po sa mga general attendees. Ibig sabihin, mga outside DCSS. Okay, sana po malinaw po ito. Kapag ka ikaw ay nasa liceo o ikaw ay nasa ICCS, ang pupuntahan niyo pong link ay yung una, SPDCSS. Para naman po sa mga outside DCSS, mga general attendees, Example po, taga Letran, taga Mary Help of Christians sa Kanlubang, taga UPLB Parish, o kung saan man po, ang lalagyan po natin ng attendance uh, sheet, fill outan, ay ito pong pangalawa for general attendees. At kapag ka, ginawa po natin yon dun sa general attendees po, ibig sabihin, gusto po natin makahingi ng e-certificate. So, ibig sabihin din po nun, kailangan pong gumawa ng infographic. Kung ayaw po nating naman gawin yon, hindi po kailangang mag-attendance sheet. Okay? So, sana po ay malina po din yun sa ating na. Okay po, para po uh, tapusin po ang webinar natin for uh, today, muli po tiyatawagan po natin si Father Gabi para po sa final blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Arugain kayo, patatagin at paunlarin ng Diyos ng kasaysayan at ng ating araw-araw na pamubuhay. Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong papayapa. Salamat sa Diyos. Okay, muli po. Maraming maraming salamat po. At pagpalain po tayo ng pong may kapal. Muli, flash po namin ang attendance uh, link po natin. Okay, maraming maraming salamat po. Thank you sa lahat po ng umaten, sa Zoom, sa FB, at sa YouTube channel po. And don't forget po to follow po ang ating Facebook page at don't forget po to, to subscribe to the YouTube channel. See you po next Saturday para po sa last part ng webinar series 
for this month. Okay, maraming maraming salamat po and see you soon. Salamat Panginoon sa iyong punda Misyon, kaloob sa aming puso Aming sarili ay aming handog
Laging tapat at laging tugon Naririto handa kami Panginoon Kami hahayo sa iba't ibang dako Hatid ang iyong salita at paglilingko Inang Maria Siyang gabay na mitlugod Lalaganap alab ng iyong misyon Ibang taang taong biyaya Salamat Panginoon sa iyong bunda Misyon kaluhog sa aming puso Aming sarili ay aming handog Laging tapat at laging tugon Naririto handa kami Panginoon Ang mga kaloob na aming alay sa mundo Katarungan, kabanalan, kapayapaan Sa senyal na ito maniniwala ang mundo Pagmamahal namin sa bawat tao Mang na ang taong biyaya Salamat, salamat Panginoon Mang na ang taong Sarili ay aming handog Laging tapat at laging tukon Narito handa kami Panginoon Narito handa kami
Salamat Panginoon sa iyong punda Misyon, kaloob sa aming puso Aming sarili ay aming handog Laging tapat at laging tugon Naririto, handa kami Panginoon Kami hahayo sa iba't ibang dako Hatid ang iyong salita at paglilingkod Inang Maria ang siyang gabay namit lugod Lalaganap alam ng iyong misyon Ibang taang taong biyaya Salamat Panginoon sa iyong punda Misyon kaloob sa aming puso Aming sarili ay aming hanggo Laging tapat at laging tugon Naririto handa kami Panginoon Ang mga kaloob na aming alay sa mundo Katarungan, kabanalan, kapayapaan Sa senyal na ito maniniwala ang mundo Pagmamahal namin sa bawat tao Mang na ang taong biyaya Salamat, salamat Panginoon Mang na ang taong biyaya Sarili ay aming handog Laging tapat at laging tukon Naririto handa kami Panginoon Naririto handa kami Oh 
taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punda. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Hayo sa ipat ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingko. Inang Maria ang siyang gabay na mitugod, lalakan at alab ng iyong misyon. Inang taang taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punda. Misyon, kaluhog sa aming puso. Aming sarili ay aming hando. Laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaluhog na aming Alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito, maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Tapat at laging tukon Narito hangga kami
akong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punda. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod, Nalaganap alam ng iyong misyon Inang taang taong biyaya Salamat Panginoon sa iyong punya Misyon kaluhog sa aming puso Aming sarili ay aming hanggo Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kapanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito, maniniwala ang Pagmamahal namin sa bawat tao Mga ang taong ikaya Salamat, salamat Panginoon Mga ang taong Laging tapat at laging tukon, narito handa kami, Panginoon. Narito handa kami,
before the grand horizon. Five hundred years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves faithfully yours until the end. To, to your mission. Salamat Panginoon sa iyong punga Misyon, kaloob sa aming puso Aming sarili ay aming handog Laging tapat at laging tugon Naririto, handa kami, Panginoon Kami hahayo Ibang dako Hatid ang iyong salita At paglilingkod 